শুভ সন্ধ্যা শুরু করছি আরোহীর মেগা ডিবেট কথার কুস্তি এবং কথার কুস্তিতে আজ আমার বিতর্কের বিষয় সুকান্তর সিবিআই নিদান अनुब्रत मंडल ग्रेफ्तार हार आगे शुभेंदु अधिकारी एक्पड़े ग्रेफ्तार उचित हमें पाठिए देव सीबीआई के मैंने कथा दिलीप घोषे मुखे शुने मजुमदार मुखे शुने आज आरोप सुकान मजुमदार राज्य विजेपी सभापति विस्फोरक मंत्य करल की मंत्य करल से सुनब एक प्रतिबेदन देख सीबीआई विर्के आर नाम जड़ेपी राज्य सभापति सुकान मजुमदारे मुर्शिदाबादे एक अनुष्ठने विजेपी नेता बर्तमान परिसे अने भेतरे ढुके असुस्थ बोध कर आदालत निर्देश मे जेले गले भर्ती हन से स्मरण कर असम्मानित होते चाहना मानुषर सेवा राजनीति मानुषे सेवा करते चाहिए तृणमूल जख शुभेंदु अधिकारी प्रकाश्य जनसभा प्रश्न उत्तरे सीबीआई की करते चले विषय आगाम मंत्य कर सीबीआई का धरबे से सीबीआई घोषणा करार आगे कैमन कर विजेपी नेतारा दीचन उठसे से ही प्रश्न ब्यूरो रिपोर्ट आरोही निज जेले एक जन हेकिम के दरकार यथार अर्थ क्यू আমরা সবাই জানতে চাই এবং আজকে এই বিষয় নিয়েই আজকে আমার স্টুডিওতে চলবে কথার কুস্তি যারা কথার কুস্তি করবেন তারা হচ্ছে বিজেপির তরফ থেকে রয়েছেন সৌনক মারিক টিএমসির তরফ থেকে রয়েছেন মোহাম্মদ জিসান এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক রয়েছেন সৌমেন চক্রবর্তী সবাইকে আরোহী নিজের স্বাগত আমি প্রথমেই বিজেপির যিনি এসছেন বিজেপির তরফ থেকে তাকে দিয়ে শুরু করব সৌনক আমি তোমার থেকে জানতে চাইবো যে এ কথার অর্থ কি আমরা এর আগেও বহুবার বহুবার দেখেছি যে শুভেন্দু অধিকারী নিদান দিচ্ছেন দিলীপ ঘোষ নিদান দিচ্ছেন এমনকি সুকান্ত মজুমদারও এবং আজ আবারও সুকান্ত মজুমদার তাহলে কি মানে বিরোধীদের যা বক্তব্য বিরোধীরা বারবার করে অভিযোগ করে আসছেন যে সিপিএ কেন্দ্রীয় এজেন্সি দ্বারা প্রভাবিত বিজেপি বিজেপির দ্বারা প্রভাবিত তাহলে এ কথা কি সত্যি হয়ে যাচ্ছে না না যে বিষয়টা এখানে দাঁড়াচ্ছে যে কে চুরি করেছে সেটা সাধারণ মানুষের কাছে খুব স্পষ্ট এবং সেগুলো মিলে যেতেই পারে আজকে চোরকে চোর বলা হচ্ছে চোর ধরা পড়ছে হ্যাঁ মানে চুরি অনেকেই করেছে পরপর স্টেপ বাই স্টেপ স্টেপ বাই স্টেপ আগে দেখা গেছে গেঞ্জি পরে টাকা নিচ্ছে তো এরকম বিভিন্ন সিচুয়েশানে দেখা গেছে আজকে উনি যতই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ুন এই কদিন আগে উনি আবেগপ্রবণ হয়ে বলেছিলেন যখন ধরে নিয়ে যাচ্ছিল আমাকে কলকাতাকে বাঁচাতে দিল না গো আরে কলকাতাকে যদি বাঁচানোরই ছিল তাহলে জল কেন জমলো কলকাতায় এত কাণ্ড কেন ঘটলো কেন রাস্তা ভেঙে পড়ে রয়েছে কেন সাধারণ মানুষ এখনো বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সেই সমস্ত উত্তরগুলো তো ববি হাকিমবাবু বেরিয়ে পড়লেন তারপরেও সেই কলকাতা বাঁচতে পারল না তা কলকাতাকে বাঁচাতে দিল না গো উনি আবার বুঝতে পারছেন যে ওনার সময় হয়ে এসছেন কারণ উনি স্টেপ বাই স্টেপ চুরি করেছেন কেউ কারুকে দোষী বলল আর হয়ে গেল আর তার নামে সব বেরিয়ে গেল তাহলে তো সবার আগে উচিত 
तृणमूल सब तृणमूल सुप्रीमो मैं तृणमूल कम्पानी जिन मालिक मालकिन ममता बंदोपाध्याय तो बोलते ही सब आगे जो कथोपकथन विषय थे से परिचय था गल्प हो गो आगे बोले दिल कैमरार सामने तरह लाइट कैमरा एक्शन हलो ए रखम विषय नय जो विषय होता तेल तो सब आगे ममता बनार्जी के दोषारोप करतम और चाहतम जो उन्नार सर अवश्य चाहिए उन्नी सरकार चालाते पर उन्नी एक रेस्ट नीन उन्नी उन्नी अन्न सब क्या पड़े उन्नी से देखो बीजेपी कथा कान दीना और आपनी जेटा जे बिोधी बक्तव्य जो सीबीआई इडी के व्यवहार कर बक्तव्य नए यटाई सत्य कथा एट फैक्ट हमें तृणमूल कॉग्रेस करी बीना अपनारा जी कैकटा घटना मिलिए देखें अपनारा उत्तर पे जा हज़ार चौदह साल के आज अब्दि आपनी जो डेटा घेटे देखें छश नय पलिटिकल रईवल के टार्गेट कर सीबीआई और इडिर द्वारा तरह इनकाम टैक्सर द्वारा क्योंकि हमें कि देखते सताश गुण बेड़े रेडर संख्या क्योंकि कन्भिक्शन रेट क्यों बाढ़ केस क्लोज हाँ शुद्ध रेड हमारे हाना दिखे सीबीआई डी इनकाम टैक्स जा फाइल क्लोज हा फाइल क्लोज हो कि जदि केसर मध्य सतता थे तो व्यक्ति कन्भिक्टेड है कोर्टे गए क्योंकि केसर मध्य तो मेरिट नहीं केस मान बीजेपी बालिक बजे टीआ पाखी सीबीआई डी इनकाम टैक्स के जो बिोधी बाड़ी जो तक हेनस्था करते हैं निजे पलिटिकल स्कोर सेटल करारे तो आपकी उदाहरण दिए बी महाराष्ट्र से देखे क्यों सीबीआई डी के व्यवहार कर अपोजिशन के हेनस्था होते निजे पलिटिकल स्कोर सेटल करते तो शुद्ध बांगल् नए गोटा भारतवर्ष बीजेपी तीनटे जमाई सिबिईडि सीबीआई इडी और इनकाम टैक्स एटीना गोटा देश बोलते कारण यहाँ परिष्कार सीबीआई इडी और आई टी इनकाम टैक्स डिपार्टमेंट जो आज एगुल तो इंडिपेन्डेंट एजेंसि देशर एदे तो निरपेक्ष भाव में क्या करा उचित क्यों आज के कथागुलो बोलते बाध्य हो एक आगे अपनी ববি হাকিমের প্রতিবেদনে দেখাচ্ছিলেন বক্তব্য উনি নিজেই বললেন যে একটা কেসে ওকে জেল যেতে হয়েছিল নারদ কাণ্ডে ওনার নাম আছে এফআইআর এফআইআর এ ববি হাকিমের নাম আছে সেই এফআইআর এ তো সুবেন্দু অধিকারীরও নাম আছে তাহলে আমি আপনি আমাকে একটা কথা বলুন বা আপনার এই আরোহী নিউজে দর্শকরা যারা আছে যারা আজকে এই শোটা দেখছে বা যারা দেখবে আমি তাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই একটা কেস একটা কেসের মধ্যে এফআইআর আছে তিনজনের নামে সেখানে একজনকে ডাকা হবে সে তিনামুল করে বলে আর সুবেন্দু অধিকারীকে ডাকা হবে না সে বিজেপি করে বলে এর উত্তরটা কে চাইবে এটাও তো আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই হ্যাঁ সেটা যেরকম ঠিক আমি আমি সৌমেনদার কাছে যাব যে সৌমেনদা বারবার করে বিরোধীরা যে অভিযোগ করে যে सीबीआई হচ্ছে কেন্দ্রীয় কেন্দ্রের তোতা এবং আমরা কিন্তু এটা দেখেও যেটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি একদমই ট্রু যে কোন কেসে सीबीआई দ্বারা মানে কোন সলভ নেই মানে রেট নেই একদম সে ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের কাছে ভর্ৎসনাও হয়েছে এই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন এটা তো শুধুমাত্রই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত আসলে আমি যেটা বলছি এর মূল নির্দেশ এই যে কেন্দ্রীয় হোক বা রাজ্যস্তরীয় হোক নেতাদের এই যে আলটসকা আগে থেকে কথাবার্তা বলা এর ফলে বিপর্যস্ত মানে অসুখটাকে আরো গভীরে ত্বরান্বিত করছে যে অসুখটা সেটা হচ্ছে এই যে কেন্দ্রীয় সংস্থা বলুন রাজ্য সংস্থা বলুন এদের যে আমলাতন্ত্রকে নিয়ে যে একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র একটা যে জায়গা ছিল এর মধ্যে ডিপার্টমেন্টাল কিছু গোপনীয়তা থাকে এই গোপনীয়তাগুলো যখন নাকি আগে ভাগে রাজনৈতিক নেতারা একটা আলাদাভাবে ব্যবহারের সুযোগ অসৎ ব্যবহার করেন তার ফলে কি হয় এই সংস্থাগুলি জনমানসে আস্থা হারাতে শুরু করে যা আখেরে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনের যে প্রশাসনিকতা যে স্ট্রাকচার সেটাতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এখানে যে সততার সঙ্গে যে প্রশাসনিক প্রশাসন প্রশাসনিক আমলা ব্যক্তিরা কাজ করে থাকেন আমার বিশ্বাস এখনও একটা বড় অংশের মানুষ এই আমলাতন্ত্রের মেরুদণ্ডটাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে বলেই ভারতবর্ষ পঁচাত্তর বছর পরেও এখনও অঙ্গচ্ছেদ হয়নি এবং বিভিন্ন ডামাডোলের মধ্য দিয়েও কিন্তু তারা বিভিন্ন কেস সলভের ক্ষেত্রেও হাল ফিলে যেটা দেখা যাচ্ছে কিছু ক্ষেত্রে এই রকম মন্তব্য এবং রাজনীতিবিদদের এই ধরনের একে হাতিয়ার হিসাবে নিজেদের কিছু মানে স্বল্প স্থায়ী লাভকে তুলে নেওয়া নিজের হাতে 
তার ফলে একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান যা সমহিমায় ছিল সেগুলোকে বলা যায় মেরুদণ্ডকে দুর্বল করে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা কিন্তু একদম আমি আবারও ইয়ের কাছে যাব সৌনকের কাছে যে সৌনক বারবার করেই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সৌমেন্দা রাজনৈতিক বিশ্লেষক যেটা বললেন যে হচ্ছে এই যে নেতাদের আলটপকা মন্তব্য এবং বিজেপি নেতারা যেহেতু আর কি রাজ্যে বিরোধীতে রয়েছেন তারা বিরোধী আসনে রয়েছেন সেক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়ছে না সাধারণ মানুষের মধ্যে মানে তোমরা তো বিরোধীতে রয়েছো তোমরা আসার জন্য মানুষের একটা প্রয়াস চাইছো সেক্ষেত্রে কিভাবে মানুষের এই ইয়েটা চাইছো তোমরা না না বিষয়টা দেখুন আজকে আপনার বাড়িতে একটা চোর গেছে তো চুচুরি করতে ঢুকেছে আপনি হয়তো বারান্দা দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারতে গিয়ে দেখলেন বা সন্দেহ করলেন কিন্তু আপনি কোনো প্রমাণ পেলেন না ঠিক বিজেপি নেতাদের বক্তব্যটা এখানেই এইভাবেই বলতে চাইছে যে চোর বোঝা যাচ্ছে যে চুরিটা করেছে তো আজকে যখন চোর ধরতে যাচ্ছে তখন বলছে যে ঠাকুর ঘরে কে আমি তো কলা খাইনি ব্যাপারটা এরকম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ঠাকুর ঘরে কে সবাই বুঝতে পেরে গেছে সেই তার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিজেপি নেতারা এই কথাটা বলতে সাহস পাচ্ছে বা বলতে পাচ্ছে বুঝতে পেরেছে মানে শুধু তৃণমূল নেতাদের ক্ষেত্রেই বুঝতে পেরেছে প্রমাণের প্রয়োজনে চোর কে চোর বলতে গেলে এই যে শুভেন্দু অধিকারীকে বারবার ধরে বলে চলেছে ক্রমাগত ভাবে আইনে ভরসা আছে বলেই বিজেপি কিন্তু এইখানে কোন রকম ভাঙা করার খেলা খেলছে না কোন রকম ভাবে এই যে এম এল এ ভাঙিয়ে নিয়ে চলে গেছে তৃণমূলের থেকে তো সেইভাবে করছে না আমরা গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাস রাখি বলে মহারাষ্ট্রের স ইচ্ছায় তারা এসছে যোগাযোগ করেছে সেটা আলাদা ক্ষেত্র কিন্তু আমাদের আমাদের আমরা আসতে পারিনি সরকার গঠন করতে পারিনি তারপর একের পর এক বিধায়ককে ভাঙিয়ে নিয়ে যেভাবে তৃণমূল চলে গেছে যে তৃণমূলের এইটা কালচারের বিধায়ক ভাঙানোর ক্ষেত্রে সৌনাক তোমরাও তো আগে আগে তৃণমূলকে ভাঙিয়ে নিয়ে গেছিলে যারা সুবিধের জন্য ওয়েট করছিল যে বিজেপি ক্ষমতায় আসছে বলে এসছিল তারা আবার চলে গেছে তো এইটা মানুষের কাছে খুব পরিষ্কার যে কারা আসল কারণের জন্য এসছে তৃণমূলের দুর্নীতি দেখে এসছে আর কারা কাটমানিটা ভাগ নিতে এসছিল এটা কিন্তু পরিষ্কার জিসান কি উত্তর দেবে তুমি দেখুন প্রথমে আমি যেটা বলবো ভাই সৌনাক ভাই সৌনাক বলছিল এই বাড়িতে নাকি চোর আসলে দেখতে পেলেই চোর বলতে হবে ঠিকই বলেছে কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে বাড়িটা যদি সিবিআই ইডির বাড়ি হয় সেখানে যদি চোর দেখতে পারে তারা দেখে চোরের জামার কালারটা কি চোরের জামার কালার যদি সবুজ হয় তৃণমূল হলে তাহলে চোর আর গেরুবা হলে বলবে না সে চোর না সে খুব ভালো মানুষ তাই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি তো বলে দিচ্ছি আমি তো একটা উদাহরণ শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে দিলাম আর নিশ্চিত প্রামাণিক গরু পাচার মামলায় অনুব্রত মন্ডলকে ডাকা হয়েছে কেন নিশ্চিত প্রামাণিককে ডাকা হবে না সে গেরুয়া কালারের জার্সি পড়ে বলে ডাকা হবে না আজকে খুব পরিষ্কার এবং বাংলার মানুষও সেটা দেখতে পাচ্ছে বলে এই দুটো উপনির্বাচন হলো দু তিন দিন আগে বনগাঁ এবং আসানসোলে আপনারা দেখেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস হ্যাবক মার্জিনে দেখুন নিবেদিতা দিয়ে আমি একটা কথা পরিষ্কার ভাবে বলছি মানুষ বুঝে গেছে যে বিজেপি এখন নিজেকে কিভাবে দেখাচ্ছে বিজেপি করলেই তুমি একদম পবিত্র হয়ে যাবে মানে গঙ্গা জলে স্নান করার মতো বিজেপি করার মতো সব পাপ তোমার মুক্ত হয়ে যাবে এই শুভেন্দু অধিকারীর তোয়ালে মোড়া টাকা নেবাটা আমরা তো নিজে দেখেছি এদের বিজেপি ভাই আমাকে বলতে দাও আমি তো বলছি আমি সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে সৌনাক শুভেন্দু দাও তো শুভেন্দু অধিকারীকেও আমরা দেখেছি কেন কেন শুভেন্দু অধিকারী আমি তো আজকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি শুভেন্দু অধিকারী তোয়ালে মোড়া টাকা নিয়েছে এটা বিজেপির পার্টি অফিসে ইনকাম <laughs> রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করছো সেই উত্তরটা আজকে তোমরা এখানে দিয়ে দাও আজকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তোমাদের আজকে সেইভাবে ব্যবহার করে না তোমরা যেভাবে পুলিশকে ব্যবহার করো মুখ্যমন্ত্রী ধর্ণায় বসে পড়েছিল একটা পুলিশ অফিসারকে দেখে 
तृणमूल तो क्रमश दावी तृणमूल एकदम जो क्षमता रही है जो बल रही है समस्त प्रयोग कर दिए बीजेपी के पीछे गेले सीपीएम के एक छाड़ दी है जैगा दी है कारण सीपीएम एले आसुक बाबा बीजेपी जान को ना चले आसे जैगा फोकस करो से बसिदिन ये आटके रखा जाए ना साधारण मानुष बीजेपी संगे दो कोटी आठाश आठाश लक्ष भोट जो पे ता आज के बीजेपी संगे आमागत से ही से ही संख्या बाढ़ते थक एक कारण कारण तृणमूल नेतर बाड़ी थे कोटी कोटी टाक उद्धार होता साधारण मानुष से देखे लोके फ्लैट कैने टाक जमी फ्लैट कैने और तृणमूल नेतारा फ्लैट के टाक रखे यटाई हम तफा एकदम जीशान देखो हमें एक कथा बोलते चाहब भाई सौनाख बे तृणमूल ना कि चोर भलो कथाओ बोरा तो कोर्टोटे विश्वास करना अपन पैने बस डिसन नहीं के चोर और के साधु क्योंकि विषय मामला का कोटे आखने को जजमेंट देव ना दीते लयन अर्डर मे चलि कन्स्टिट्यूशन मे चलि भारतीय जनता पार्टी करी ना द्वित कथा जो बोलते चाहिए आज के तो शुद्ध अभिजोग करा सर्वभारतीय सह सभापति भारतीय जनता पार्टी दिलीप घोष सीबीआई सेटिंग ग भारतीय जनता पार्टी सह सभापति दिलीप घोष उन्नी अमित शाहर आंगुल तुलेह अमित शाह सेट हो जाए सन्देह भारतीय जनता पार्टी बड़ बड़ नेतारा टे सेट होते सन्देह ना सन्देह दिलीप घोष निजे कर राजीव कुमार के धरे जख तक ममता बनार्जी राज्य मुख्यमंत्री बस राजीव कुमार के तो ड़े देवा पावा जाए जीशान जी प्रसंग तुलल तो क्षेत्र में दिलीप घोषो एखने सीबीआई ने प्रश्न तुल से तो सीबीआईर जो पार्टा ये जो अपनी एक क्लियर एखे हमें जे प्रश्न दिए शुरू कर संस्थागुल आगे जे परिमा स्वमहिमा छो क्या जे क्रमश यनैतिक प्रशासक एखे जदि बोली केंद्रीय सरकार जा तो जा बीजेपी पार्टी होल्ड कर राजनैतिक प्रशासक संस्थागुल दाड़ा जान हमार हाथ अन्थ खबर छिनिए नवर एक अस्त्र बलिदान से जगह थे बला जाए जे हमें बार बार जेटा भय कारण से पीपल्स पार्सेपन एवं पीपुल्स मबिलइेशन अर्थात मानुषर मध्य जे सरसर जे हमें जदि प्रशासनिक व्यवस्थार द्वारा प्रतारित हई विचार व्यवस्थार द्वारस्थ हब विचार व्यवस्था विभिन्न एजेंसि तरह माध्यम ये तदंतर पुनर अनुमति देवे ये एक सिसटेम रे गणतिक क्षेत्र यही सिसटेमटार को एक जगह जदि ये देखा जाए प्रशा राजनैतिक प्रशासनिक नेतारा स्वनियंत्रित संस्थागल अभिभावक हिसाब से निजेद के टे तेजे के स्वोषित अभिभावक हिसाब से सोच्चार भावे जनमानस पब्लिक स्पेयारे अनाउंस कर तरफ कि मानूष धरे ही देवाले पीठ ठेके ग अर्थात सिसटेमटाई गोटा पचनशीलतार दिखे धे आसात विचार पवार सम्भवना नहीं बोल चले 
কারণ আমি যেখানেই যাই এবং আমরা আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রেও দেখেছি শারদা নারদা মানে চলছে তো চলছে সাধারণ মানুষ যে শারদায় এত টাকা খাটিয়েছে এবং তারপর তাদের যে টাকা মার গেছে সেই টাকা পাওয়ার তো কোনো কোনো সুবিধাই বা কোনো নেই এবং মনে রাখতে হবে আমি আই স্টুডিওতে বলে দিচ্ছি এক সময় যেটা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের শেষের দিকে যে ক্রাইসিসটা দেখা দিয়েছিল এরকম একটা পলিটিক্যাল এবং প্রশাসনিক ভ্যাকিউম তৈরি হলেই কিন্তু একটা আল্ট্রা লেফট বা বলা যায় মাউইস্ট সংগঠন বা এরম একটা মানুষ অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয় তখন মানুষ আর গত্যান্তর দেখে না এবং বলা যায় যে সোজাভাবে এই বর্ষার জল আসছে আমি যদি আমার উঠোনের মাঝখানে বাড়ির সামনে একটা গর্ত খুঁড়ে রাখি সেখানে ম্যালেরিয়ার মশা ডিম পারবে এটা আর অত্যাবশ্যক আপনি দাদা এই বিষয়টা খুব ভালো বলেছেন যে হচ্ছে মাওয়েস্ট যে বিষয়টা বললেন তো আমরা কিছুদিন আগেই দেখছিলাম এবং আমাদের চ্যানেলেও দেখিয়েছি যে হচ্ছে মাওবাদীদের একটা কার্যকলাপ কিন্তু বেড়ে উঠছে তাহলে কি এই বিষয়টার জন্যই সেটা কি মনে হচ্ছে আপনার না যখনই হচ্ছে মনে করুন এই যে আস্থা হারানোর ব্যাপারটা বলছি পিপুলস পারসেপশন এই মানুষ যখন দেখছে চৌত্রিশ বছরের সিপিএম এর রাজত্বে ছিলাম শেষের দিকে আমরা শেষের দিকে দেখেছিলাম যখন তৃণমূলের আনাগোনাটা একটু বাড়ছিল তারপর আমরা দেখেছিলাম তখন মাওবাদীদের একটা মুভমেন্ট কিন্তু আবারও কিন্তু এই এই সময়টা দেখা যাচ্ছে যে মাওবাদীদের এটা অস্বীকার করার কারণ নেই দশ বছর এখানে তৃণমূল শাসন করার পরেও তাদের মধ্যে প্রথম দিকে এই পাঁচ বছর বা তার দিকে যে দলীয় সাংগঠনিক এবং প্রশাসনিকতার যে রেজিমেন্টেশান ছিল একটা বাঁধুনি ছিল কোথায় যেন এই প্রান্তিক অঞ্চলগুলোয় সেই বাঁধুনিগুলো তাদের একটু আলগা হয়েছে এবং যখনই এই মেন স্ট্রিম পলিটিক্যাল ফোর্স অর্থাৎ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে যে নির্বাচনী দলগুলো তারা যখন এই মেন স্ট্রিম পলিটিক্যাল ফোর্সের থেকে ওই মান প্রান্তিক মানুষদের গ্রহণীয়তার জায়গা থেকে শিফট করতে শুরু করে সেই গ্যাপিংটাই কিন্তু গ্যাপ তো থাকে না যেমন আমাদের টোটালি বায়ুমণ্ডলে গ্যাপ নেই তেমন পলিটিক্যাল স্পেয়ারে কোনো গ্যাপ থাকে না সেই গ্যাপটাই কিন্তু এরকম আল্ট্রা লেফট ইস ফোর্সগুলো তখন কিন্তু আতুর ঘর হিসাবে বেছে নেয় জিশান কি বলবে তুমি দেখুন উনি যেই কথাগুলো বলছেন আমি ওনার সাথে পার্শ্যালি অবশ্যই সহমত আমরা সারা দেশ জুড়ে দেখতে পাচ্ছি যে বিচার ব্যবস্থা থেকে মানুষ আস্থা হারাচ্ছে এবং এটা খুব কঠিন সমস্যা দেশকে যে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাইছি আজকে যে সিবিআই ইডি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এটা কোনো রাজনৈতিক নেতা প্রশ্ন করছে যেটার জন্য মানুষ ভ্যালিডিটেট করবে কি করবে না সেটা পরের কথা আমি যেটা বলতে চাইছি দু হাজার সালে সুপ্রিম কোর্ট নিজে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট বলছে সিবিআইকে একটা কেস্ট প্যারট মানে একটা খাঁচা বন্দি টিয়া পাখি বলেছে সুপ্রিম কোর্ট যে নিজের মালিকের গলায় বা শব্দতে কথা বলে আজকে সেটাই দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা ডিকেট পার হয়ে গেছে দু হাজার আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় বিহার থেকে শুরু করে মহারাষ্ট্র এবং যেখানে বিজেপির সরকার নেই সেখানে বেশি করে সিবিআই ইডি যাচ্ছে মানুষ তো প্রশ্ন করছে এই প্রশ্নটা শুধু তৃণমূল কংগ্রেস বা বিজেপির বিরুদ্ধে যেই দলগুলো আছে তারা করছে না মানুষ করছে এবং মানুষের সাথে সাথে আজকে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষও প্রশ্ন করছে সিবিআই পারফরমেন্স একদম সৌনক কি বলবে তোমাদের সহ সম্পাদক তারা দিলীপ ঘোষ তিনিও প্রশ্ন করছেন এই যে কেজ প্যারার যেটা বললেন না জিশান বাবু তো সেই জায়গাটায় আসতে হয় মমতা ব্যানার্জি সব থেকে ভালো জানেন কিভাবে কেজ প্যারার বানাতে হয় কারণ কারণ উনি পুলিশকে যেভাবে ব্যবহার করছেন সারা রাজ্য জুড়ে এইটা তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় তিনি করতে পারেন কিন্তু সিবিআইকে ব্যবহার করার মানসিকতা মানবিকতা বিজেপির নেই বলেই নেতারা বিজেপির সিবিআই কিন্তু সমস্ত স্তর থেকে সৌনক একই আওয়াজ উঠছে যে সিবিআই বিজেপির মুখ সিবিআই এর দিকে আঙ্গুল তোলার ক্ষমতা মানে আরো দিন দিন সিবিআই বিজেপির মুখ হয়ে উঠছে এবং যখন এই যে তোমাদের নেতারা তোমাদের নেতারা এই ভাবে কথা বলছেন সে ক্ষেত্রে তোমাদের কি মনে হচ্ছে না যে কোথাও গিয়ে আঘাত পাচ্ছে কোথাও গিয়ে আঘাত পাচ্ছে যে বিজেপির সঙ্গে সিবিআই এর সম্পর্ক নেই বলেই সিবিআই এর যে এই কিছুদিনের ব্যর্থতা কিছুদিনের ব্যর্থতা ইউজ করছি আমি এই কারণেই কারণ উনি কেসগুলোকে ঠিকভাবে সলভ করতে পারছেন না ওনারা একদম এই জায়গায় সহমত একদম একদম ঠিক এই চোরগুলো এখনো এই যে চোর এই জায়গায় এই 
गोटा भारतवर्ष मानुस हासाहसी सौनक मानुष हास बचर धरे केस कमप्लीट करते सीबीआई दाय तो अमित शाह के नीते महासचिव छ सिनियर मोस्ट नेता उनार विरुद्ध व्यवस्था नहीं उनके सस्पेंड करे चें ये भारतीय जनता पार्टी आजकल बड़ो बड़ो कथा बोल चें उन्ना और एक के सामना देखे चिल्लाम प्राइम अक्यूज प्रधान ओबी जुकतो कुलदीप सिंह नेगार जिन्हें धर्शन करे चिल्लें उनके बीजेपी समर्थन करे चिल्लों कौन है तारा इस अपनी ये कथा ना बोल ले ही भालो मानो शब्द किचु बोझे बोले ही तीनों मूल कांग्रेस रूपों रे आस्था रख चें बंग तीनों मूल कांग्रेस का ही वोट दिच्छे आगे में दिन है दो हजार तेईस निर्वाचन दो हजार चौबीस लोकसभा निर्वाचन मानो शुद्धतर दे बे ए सीबीआई ईडी आईटी दारा जेही भावे मान छोटो बड़ो ना तो उनार का चे ये विषय गुलो सीखे लाभ नहीं हमने पूरा देश चलाए देश तो उन्हें एक बड़ो उन्हें पोस्टिंग बंगो चलाते ही नहीं हो केस क्लोज हो भी केस शेटा बड़ो केस तो कोई क्लोज हो भी शेटा सीबीआई जाने हमने हमने भारतीय जनता पार्टी सोचो सीबीआई 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 
যারা দোষী দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তারা কবে দেখতে পাবো এটা এটা সিবিআই বা কেসের কিনারা কবে হবে এটা আমরা জানতে চাই তদন্তাধীন বিষয় তদন্তের অধীনে আছে তো এটা সিবিআই ইডি এরা বলতে পারবে কবে কার বাড়ি থেকে গিয়ে কত টাকা বের করবে কে কে হঠাৎ করে गायब হয়ে গেল একজন একজন নেতা হঠাৎ করে তৃণমূলের এমএলএ ছিল হঠাৎ করে দেখে পাওয়া যাচ্ছে না তার এগেইনস্ট এ লুকআউট নোটিস দিতে হচ্ছে তো এইগুলো কে করে পানি হবে তিনি জানিয়েছেন তিনি মিডিয়াকে জানিয়েছেন তিনি যাদবপুর হয়েছে জি সেটা তো আজকে জানিয়েছে আজকে জানিয়েছে আজকে কালকে কোথায় ছিল কেউ বলতে পারে না ভাই সৌনক বলছে যে তদন্তর বিষয়ে सीबीआई ইডি বলতে পারবে কেস কবে ক্লোজড হবে কিন্তু আমরা এই তো একটু আগে দেখলাম সুকান্ত মজুমদার বলে দিচ্ছেন যে জেলের মধ্যে হাকিমকে দরকার তার আগে আমরা এটাও দেখেছি অনুব্রতকে ডাকার আগে সুবেন্দু অধিকার বারবার বলেছেন সুবেন্দু অধিকারী যে অনুব্রত মণ্ডলকে এবার ডাকবে হ্যাঁ এটা তো আমরা দেখেছি জবে বিজেপি নেতারা নাম নিচ্ছে তাদের কাছে আমরা দেখিয়ে এক কাপড়ে পরে আনতে সুবেন্দু অধিকারী এইটা কিন্তু বলেছিলেন একদম কোট আনকোট বাংলার মানুষ বুদ্ধিমান আমি শুধু একটা প্রশ্ন রাখতে চাইছি আর ওই চ্যানেলের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে যদি এই সিবিআই ইডি পলিটিক্যাল মোটিভেটেড বা পলিটিক্যালি ইনিশিয়েটেড কোনো প্রসিডিউর বা স্টেপ না হয় তাহলে কনভিকশন রেট এত কম কেন যদি সত্যি তারা দোষ করে থাকে তাহলে অনেক দিন আগে ফাই ক্লোজ হয়ে যারা দোষী তাদেরকে জেলের ভেতরে ঢুকিয়ে দিত সিবিআই ইডি তারা প্রমাণ করতে পারবে না কোটে জানে শুধু পলিটিক্যাল স্কোর সেটেল করার জন্য রাজনৈতিক নিজের যে फायदा আছে সেটা বুঝে পড়া বোঝা পড়া করার জন্য তারা সিবিআই ইডি কে ব্যবহার করছে আজ থেকে নয় 2014 সাল থেকে সিবিআই ইডি কে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং যেমন দিন গড়াচ্ছে আরো বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা বাংলার মানুষের সাথে সাথে গোটা ভারতবর্ষ দেখতে পাচ্ছে এবং ধৈর্য রাখুন মানুষ জবাব দেবে আমি বলছি এটা বেশি দিন চলতে পারে না এটা গণতন্ত্রের উপরে আক্রমণ এটা সংবিধানের উপরে আক্রমণ আমরা সবাই জানতে চাই যে কবে এই সব কেসগুলোর কিনারা হবে যেই সব কেস सीबीआई এর হাতে রয়েছে আমি ফিরছি একটা ছোট বিরতির পর সঙ্গে থাকো Towards three steps. Yes, we are different than others. World class infrastructure, experienced faculties, hygienic atmosphere. We take all the necessary precautions against COVID 19. professional build your dream career with three steps aviation charity is the matter of the heart not of the pocket the best example is aruhi foundation of india je kono poristhitite dusto manusher pashe darai aruhi foundation of india ছাত্র ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হোক বা অর্থনৈতিক সাহায্য সব রকম সাহায্যের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ আরফি ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া আরফি ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া সলিউশন ফর এভরি নিড सब रकम पोशा के निजे सजिए तुलते अपना के अवश्य आसते है वन स्टप बजार डट कम
আধুনিক হাল ফ্যাশনের একমাত্র ঠিকানা ওয়ান স্টপ বাজার ডট কম ঠিকানা আপনার নিকটেই বারাসাত স্টার মল তাই দেরি না করে ফ্যাশন ডিভা হতে চটপট চলে আসুন এই ঠিকানায় গগনচুরি শপের একমাত্র ঠিকানা সেনহা পরিবার নিজেদের লক্ষ্য পূরণের একটাই ভরসা সেনহা পরিবার উই প্রোভাইড প্রফেশনাল ট্রেনিং এক্সপিরিয়েন্স ইন এভিয়েশন একাডেমি অ্যালং উইথ বেস্ট প্লেসমেন্ট ইন এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি ফ্রম এভিয়েশন অ্যান্ড জব পোর্টাল টু হসপিটালিটি অ্যান্ড ডিজিটাল মার্কেটিং সমস্ত আপডেট ফ্যাশনের সংভার নিয়ে আমরা হাজির ওয়ান স্টপ বাজারে ই কমার্স থেকে মিডিয়া এনজিও থেকে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সাথে রয়েছে স্টেয়ার্স নার্সিং একাডেমি সিনা পরিবার লেটস গ্রো টুগেদার Stairs Academy is an organization that takes pride in shaping aspirants and dreams hospitality, aviation, utility program, nursing, banking, anchoring, modeling, acting and many more courses over there. Here we believe that education is an enlightening experience that has the power to lead to the road of success. আট বছরের একমাত্র ভরসা ট্যালেন্ট টু এভিয়েশন সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড পুরানের স্বপ্ন পুরানের একমাত্র ঠিকানা ট্যালেন্ট টু এভিয়েশন উই হ্যাভ দ্য পোটেন্সিয়ালিটি টু অ্যাচিভ দ্য পসিবল ট্যালেন্ট টু এভিয়েশন সার্ভিসেস বিরতির পর আমি সরাসরি আলোচনায় ঢুকবো এবং প্রথমে সৌমেন দার কাছে জানতে চাইবো যে সিবিআই এর ওপর এত কেন ভরসা যেখানে সিবিআই এর কনভিকশন রেট মাত্র 3% আসলে এই বিষয়টা তখনই হয় যেটা বলছিলাম এই সমগ্র আলোচনার নির্দেশ থেকে যদি আমরা একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে যে মন্তব্যটা উঠে আসে সেটা হচ্ছে কিন্তু যে এই জাতীয় দল হিসেবে বিজেপি এবং কংগ্রেস যখন তাদের আঞ্চলিক স্তরে দেখা যায় যে গ্রহণীয়তা ক্রমশ হারিয়ে যায় অর্থাৎ এই যে বললাম সরকারে রাজ্য স্তরে যে সরকার আছে তাকে সরিয়ে শাসনভার গ্রহণ করার যে পর্যায়ের মধ্যে থাকে বিভিন্ন শর্তাবলী তার প্রথম শর্ত হচ্ছে যে সরকার পরিচালনের ক্ষেত্রে যে হোচট খাওয়ার পর্বে যে বিষয়গুলো ঘটে সেগুলোকে দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোট রাজনীতিতে সেই পলিটিক্যাল মোবিলাইজেশান অর্থাৎ ওই ওপরের ঘটনাগুলোকে তৃণমূল স্তরে নিয়ে গিয়ে সেই ভোট ভোটের যখন আপনার নির্বাচনী রাজনীতি থেকে সেটাকে ইনক্যাশ করা সেই ইনক্যাশ করার মতো ক্রেডিবিলিটি বা বলা যায় যে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটা একটা বলা যায় যে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে 
তার জন্য এই জাতীয় দলগুলি বাধ্য হচ্ছে বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতবর্ষের আঞ্চলিক দলগুলোর সঙ্গে গাঠছড়া বাঁধবে এইটাই কিন্তু প্রকারান্তরে দেখা যাচ্ছে জাতীয় দলগুলির একটা ওভারঅল আগে যে গ্রহণীয়তার পারত আর সমুদ্র হিমাচল জুড়ে ছিল সেই জায়গায় তারা ক্রমশ ইন দ্য নেম অফ ডেভেলপমেন্ট যেটা বলা হচ্ছে উন্নয়নের খাতিরেও মানুষ কোনো জায়গায় তাদের প্রতি আস্থা হারিয়েছে তার থেকে অনেক বেশি কাছের করে নিচ্ছে যেটা বলা হয় এখন খুব পরিচিত টার্ম আইডেন্টিটি পলিটিক্স আত্মপরিচিতির রাজনীতি এই আত্মপরিচিতির রাজনীতির আতুর ঘরেই এই আঞ্চলিক রাজনীতিক দলগুলো পরিপুষ্ট হচ্ছে এবং গ্রহণীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ প্রতিদিনের তাদের কাছের মানুষ অর্থাৎ শুধুমাত্র যে সেন্ট্রিক অ্যাপ্রোচ বলা হয় অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্তরে মহানগরে বসে বা মনে করে আলোচনা টেবিলে বসে আমি খান্ত পথে ঘাটে মাঠে ময়দানে কলেজ রেস্তোরাঁয় পাঁচালায় বিভিন্ন জায়গায় চা টেবিলে এই যে গণ পরিসর যেগুলো আছে সেই গণসরের পরিসরের মধ্যে নিজেদের মতামতগুলোকে ইনপ্রিন্টেড করা অনুপ্রবেশ ঘটানো যেটা আমরা দেখতাম সত্তর বা আশির দশকে বাম রাজনীতির যে বলা হয় পরবর্তীকালে ডিস্টর্শন ঘটেছে কিন্তু এই অনুপ্রবেশ ঘটানো গণরাজনীতির ক্ষেত্রে নিজেদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করা সেটা ব্যাপক পরিমাণে গণসংগঠনের যে প্রসার ঘটেছিল বামেদের ক্ষেত্রে সেই রকম বলিষ্ঠ নেতৃত্ব বা সেই উদ্যম সেই খাটাখাটনির জায়গা থেকে খানিকটা নিজেদের পিঠ বাঁচিয়ে আরাম কায় কেয়াদা আরাম সেখানেও একটা হয়েছে আমরা যদি দেখি যে দু হাজার এক সালের ইতিহাসে যদি ফিরে যাই সেখানে আমাদের মনে পড়বে যে কেশপুর শেষপুর বা বিভিন্ন ঘটনায় মনে হয়েছিল বামেদের শেষ এই দু হাজার এক এর ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেছে বিষয়টা কিন্তু এত সহজ নয় পরিবর্তনটা বিশেষত বাংলার পলিটিক্যাল কালচারের ক্ষেত্রে সেখানে আরও দশ বছর তাকে সময় লেগেছে এবং সর্বক্ষেত্রে দেখা গেছে যে যে জায়গায় যে বামেদের গণসংগঠনগুলো ছিল ঠিক তার এনকাউন্টার হিসাবে কিন্তু বলা যায় তৃণমূল সেই স্পেসগুলো খুব সহজে পেয়ে গেছে তাই জন্য যে যে জায়গায় ওদের সংগঠন ছিল এত মাকর্ষার নেটওয়ার্কের মতো সে সে জায়গায় একটা বিরোধী স্পেয়ার হিসাবে উঠে আসতে পেরেছে তাই এত সহজে তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু বিস্তার লাভ করতে পেরেছে বিকজ আমি পার্সালি ওনার সাথে সমর্থন করছি উনি যেটা বলছেন কিন্তু আমার যেটা মূল কথা হচ্ছে দেখুন আমি জানি না বিজেপি কতটা ফায়দা নিতে পারছে এই সিবিআই কে ব্যবহার করে মহারাষ্ট্র হয়তো ফায়দা লুটতে লুটতে পেরেছে কিন্তু আবার বিহারে সাপাটে চড় খেয়েছে সেটা আমরা দেখতে পেরেছি কিন্তু একটা জায়গা কিন্তু তারা সক্ষম হচ্ছে বিজেপি সেটা কি জানেন তো এই যে আজকে আমি আপনি সবাই মিলে এখানে যে আলোচনা করছি এই সিবিআই ইডির নাটক নিয়ে যে আলোচনা করতে হচ্ছে এই জায়গা ওরা সক্ষম হয়েছে আজকে কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না আজকে কোনো নিউজ চ্যানেল আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে পেট্রোলের দাম বাড়ছে কেন ডিজেলের দাম বাড়ছে কেন রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ছে কেন কোন চ্যানেলে আমরা ডিবেট আমি একটা কথা বলি সিবিআইডি তাহলে কি সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কেন্দ্রে যেহেতু বিজেপি সরকার রয়েছে সেই জন্যই কি মানে তুমি কি মনে করো না না সেই জন্য আমি বলছি না আমি বলছি দেখুন কেন্দ্র সরকারে তো বিজেপি আছে অবশ্যই এটা তাদের ফেলিয়ার হোম মিনিস্ট্রির ফেলিয়ার যদি সিবিআই এর কনভিকশন রেট অনলি 3% হয় আর তাদের 27 গুণ টোয়েন্টি সেভেন টাইমস রেডের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু আমি কেস ক্লোজ করতে পারছি না দোষীদের শাস্তি দিতে পারছি না কোর্টে প্রমাণ করতে পারছি না প্রশ্ন তো উঠবে হোম মিনিস্ট্রির উপরে হোম মিনিস্ট্রির উপরে প্রশ্ন ওঠা মানে অমিত শাহর উপরে প্রশ্ন ওঠা অমিত শাহর উপরে প্রশ্ন ওঠা মানে বিজেপির উপরে প্রশ্ন ওঠা আমি যেটা বলতে চাই সিবিআই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা সিবিআই পিএম ওর আন্ডারে ডিরেক্ট হ্যাঁ সেটাই তো বলছি আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটা ফ্যাক্ট আমি আপনাদের জানিয়ে দিই দু সালে রাগুরাম রাজন পিএমও কে ডিরেক্ট একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন ব্যাংক ফ্রডস্টারদের নাম নিয়ে যে কে কতজন ব্যাংকে ফ্রড করেছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা আজ অব্দি নেওয়া হয়নি আমি এটা বলতে চাইছি সেকেন্ডলি এটা বলছি উমা ভারতী বিজেপি লিডার উনি নিজে বলেছিলেন আমরা যদি ক্ষমতায় আসি তাহলে রবার্ট ভাড্রা অ্যারেস্ট হবে কিন্তু রবার্ট ভাড্রাকে অ্যারেস্ট করা হয়নি কিসের বিনিময় অ্যারেস্ট করা হয়নি কত টাকার বিনিময় এসব আমি জানি না এটা নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ ভালো করে উত্তর দিতে পারবে আমার বলার যেই কারণটা হচ্ছে আজকে শুধু তৃণমূল কংগ্রেস বা বিহারে আরজেডি বা অন্য কোনো ডিএমকে দল 
বিরোধী দলরাই প্রশ্ন বা এই উত্তর শুধু করছে না যে सीबीआई কি করছে सीबीआई বিজেপির কথা চলছে না তারা নিউট্রাল ভাবে চলছে একদম শোনো सीबीआई কি বিজেপির কথা চলছে কি বলবে আমি একটা কথা বলে দিই একটা আমি লেট মি কমপ্লিট হর্ষবর্ধন পাটেল আপনারা ভালো করে ঘেটে দেখবেন উনি महाराष्ट्र एक जन प्रातन विधायक दूहजार एकुश साले बनी दो हज़ार उन्नीस साले कॉग्रेस ऐड़े बजेपी एस दो हज़ार एकुश साले एक पुणे पब्लिक इवेंटे गए उन्नी राते शांति घुमोते ठीक आई नाउ गेट साउंड स्लीप आफ्टर जयनिंग बजेपी बिकज देर आर नो इनकोरिज फ्रम सीबीआई एंड इडी मैं उन्नी निजे बजेपी करी रात घूमता भारत सीबीआई पश्चिम बंगे घरे घरे छोट खाटो विषय पुलिस क्यों भरसा रखे ना कारण मंत्री घरे कोटी कोटी टाइम पुलिस खबर नहीं पुलिस साधारण मानुष प्रमाण सपेक्ष विषय नितिन गडकर मत मान हाई प्रोफाइल मान प्रन मंत्री बोलो जे से क्यु प्रकाश्य बोले जे गवर्नमेंटर बेस किचू नीति लैक अफ गवर्नेबिलिटी अर्थात बला है जे नीति निच्चे सेक्जिक्यूशन करार क्षेत्र पिछले आसते हे मूले क्यों हे गवर्नेबिलिटर जेटा कोश्चन शुरू कर जे जगह जुक्तराष्ट्रीय फ्रेमवर्के एक नीति पलिसी नवा एडप्ट करा एक्सिक्यूशन करा एक ही रकम भाव जेको एजेंसि हमें हे भारतवर्षर अभिभावक हमार चो ये संस्थागुलो के परिचाल क्षेत्र से गवर्नेबिलिटर जो प्रश्न था साधारण मानुषे जुतो छुड़े मारे तत्कालीन बिोधी दल नेता लोकसभा बिोधी दल नेता लालकृष्ण आडवाणी जी क्यों हावला केसे जड़ित इस्तफा दिए 
নিজের পদ থেকে এবং ভোটে না লড়ারও কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেই যে নৈতিক পদক্ষেপ নিতে দেখা গিয়েছিল এখন কোথাও গিয়ে কি সেটা খামতি পড়ে যাচ্ছে অবশ্যই এই তো অনুব্রত মণ্ডলকে কোথায় সরানো হচ্ছে সরানো হচ্ছে না পার্থ পার্থবাবুকে সরিয়ে দিল পার্থবাবুর জন্য রাস্তায় গিয়েও বসলো না একজন পুলিশ অফিসারের জন্য গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাস্তায় বসে পড়েন সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে সুবেন্দু অধিকারী কিভাবে বিরোধী দল নেতা হতে পারে সম্ভব হ্যাঁ দলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার কার্যকরী দল নেতা বিরোধী দল নেতা কিভাবে সুবেন্দু অধিকারী হতে পারে অভ্যন্তরীণ কি করে হচ্ছে ভাই जेल दिलीप घोष विजेपी करो ना सुकान मजूद नाम विजेपी करो से चेचाले मिथ्य कथा सत्य स्वास्थ्यसाथी समस्या क्या सरकार जैसे 
একদম আমি সৌমেনদা সৌমেনদা আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আমি সৌনকের কাছেও যে প্রশ্নটা রেখেছিলাম যে 1996 সালে লালকৃষ্ণ আদবানি জি যে হাওয়ালা মামলাটা চলছিল তো সে ক্ষেত্রে কি কোথাও নৈতিকতার এখন নেতাদের মধ্যে খামতি দেখা যাচ্ছে খামতি বলবো না তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে একটা বিরাট পরিমাণে দেখা যায় যে মূল্যবোধের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেইটা কিন্তু একই সঙ্গে যেটা আমরা দেখেছি প্রায় উদাহরণ হিসাবে আসে যে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক মূল্যবোধ আর এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক নেতাদের যে মূল্যবোধ এই দুটোর মধ্যে ট্যালি করলেই আমরা পাই যে কোথা থেকে কোথায় নেমেছে আর কি অর্থাৎ তাই জন্য রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সম্ভ্রমের জায়গা ছিল যে আদর্শ হিসাবে একটা যে জায়গা তরুণ প্রজন্মের কাছে উঠে উঠে আসত সেই জায়গায় আজ মনে হয় অনেকটাই স্কলন ঘটেছে স্কলন ঘটার কারণ হচ্ছে আজ আমরা বুক চিতিয়ে কেউ বলতে পারি না যে আমি হোল টাইম পলিটি এই অমুক পার্টির হোল টাইমার আমরা বুক চিতিয়ে বলতে পারি না আমি রাজনীতিকেই আমার আগামী দিনের সেটা হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে চাই অর্থাৎ এই স্বপ্ন নিয়ে তরুণ প্রজন্মের কেউ প্রকাশ্যে বলতে পারে না পাছে তার যেটুকুনি তার সামাজিক সম্মান আছে সেটা স্করণ ঘটে বা সিভিল সোসাইটির কাছে তার যে এখনো পর্যন্ত নিজস্ব ব্যক্তিগতভাবে যে তার যে উত্থান সেই জায়গাটাকেই কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টিরা সেগুলোকে ইনক্যাশ করে তাকে ভোটে দাঁড় করায় একদম জিশান প্লিজ আমার সময় একেবারে শেষ একদম ছোট করে বলবো একদম ছোট করে বলবো আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি দাবি করেছেন ইডি সিবিআই তাড়াতাড়ি নিজেদের তদন্ত সম্পূর্ণ করুক যারা দোষী তাদের দোষ হবে আমরাও এটা চাইছি যদি দোষ প্রমাণ হয় তার দোষ তাকে অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এটা তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ করতে হবে এবং দেশের নজর মিডিয়ার নজর জনগণের নজর যেদিকে ফেরাতে হবে সেটা হচ্ছে মূল্যবৃদ্ধি বেকারত্ব ইনফ্লেশন পঁয়তাল্লিশ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে বেকারত্ব দু সালে সেই সব নিয়ে শো হোক সেই সব নিয়ে আলোচনা হোক পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে কেন সেটা নিয়ে আলোচনা হোক মানুষ राज्य जुड़े दुर्नीति चले आगामी सोमवार ठीक सन्दे छ हेकिम के भरे पाठाले भाला है कि अन्या कर